அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்முடைய இன்கம் டேக்ஸ் இஃபைலிங் கணினியில் மிக எளிமையான முறையில் எவ்வாறு ஃபைலிங் செய்வது என்பது குறித்து பார்க்கலாம் அதற்கு தேவையானது உங்களுடைய பேன் நம்பர் ஆதார் நம்பர் லிங்க் பண்ணியிருக்கிற மொபைல் நம்பர் இன்கம் டேக்ஸ் கால்குலேஷன் சீட் ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏஎஸ் இந்த நான்கு தகவல்களும் இருந்தாலே போதும் மிக எளிமையான முறையில் நாம் இஃபைலிங் செய்து கொள்ளலாம் நீங்கள் இஃபைலிங் செய்வதற்கு உங்களது கம்ப்யூட்டரில் குரோம் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு சர்ச் பாக்ஸில் இன்கம் டேக்ஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் லிங்க்கு இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு வந்திருக்கும் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுங்க நீங்கள் கிளிக் பண்ணினதோ உங்களுக்கு இன்கம் டேக்ஸ் ஹோம் பேஜ் வந்திருக்கும் அதில் லெஃப்ட் சைட்லேயே கார்னரில் லாகின் ரிஜிஸ்டர் அப்படின்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் வந்திருக்கும் ஒவ்வொரு வருடமும் நம்ம இ ஃபைலிங் பண்ணிட்டு வரதுனால அனைவருக்குமே லாகின் ஐடி இருக்கும் அதனால நீங்கள் லாகின் அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கிளிக் பண்ணினதும் லாகின் அப்படின்னு வந்துட்டு என்டர் யுவர் யூசர் ஐடி அப்படின்னு கேட்கும் அந்த இடத்துல உங்களுடைய பத்திலுக்கு பேன் நம்பரை டைப் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் உங்களுடைய பேன் நம்பரை டைப் பண்ணி முடித்ததும் அதற்கு கீழே கண்டினியூ அப்படிங்கிற பட்டன் ப்ளூ கலரில் மாறி இருக்கும் அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணினதும் லாகின் அப்படின்னு வந்துட்டு உங்களுடைய பேன் நம்பர் வந்திருக்கும் அதற்கு கீழே லாகின் அப்படிங்கிற எட்டிங்கு கீழே ப்ளீஸ் கன்ஃபார்ம் யுவர் செக்யூர் அசஸ் மெசேஜ் டிஸ்பிளே டெபோ அப்படின்னு வந்திருக்கும் அந்த இடத்துல இருக்கிற செக் பாக்ஸை டிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிட்டு பாஸ்வேர்டு அப்படிங்கிற இடத்துல இன்கம் டேக்ஸ் வெப் பேஜுக்கு என்ன பாஸ்வேர்டு கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுடைய பாஸ்வேர்டு மறந்துருந்தீங்கன்னா பர்கட் பாஸ்வேர்டு அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய பாஸ்வேர்டை ரீசெட் பண்ணிக்கோங்க பாஸ்வேர்டை எவ்வாறு ரீசெட் செய்வது என்பது குறித்து ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை இந்த வீடியோட கார்டில் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்து நீங்கள் உங்களுடைய பாஸ்வேர்டை ரீசெட் பண்ணிவிட்டு வந்தோம் லாகின் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு பாஸ்வேர்டு தெரியும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த இடத்துல உங்களுடைய பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் உங்களுடைய பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அதற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய கண்டினியூ அப்படிங்கிற ப்ளூ கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க நீங்கள் கிளிக் பண்ணினதும் உங்களுடைய லாகின் பேஜ் வந்திருக்கும் அதில் டாப்லேயே ஃபைல் யுவர் ரிட்டர்ன் ஃபார் த இயர் என்ட் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு வந்துட்டு ஃபார் அசஸ்மெண்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு வந்திருக்கும் அதற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஃபைல் நவ் அப்படிங்கிற ப்ளூ கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க நீங்கள் கிளிக் பண்ணினதும் இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன் ஐடிஆர் அப்படின்னு வந்துட்டு செலக்ட் அசஸ்மெண்ட் இயர் அப்படின்னு வந்திருக்கும் அதற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய செலக்ட் அப்படிங்கிற டவுன் இயரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு கரண்ட் அசஸ்மெண்ட் இயரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதற்கு கீழே செலக்ட் ஃபைலிங் டைப் அப்படிங்கிற டவுன் இயரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒன் தேர்ட்டி நைன் ஒன் ஒரிஜினல் ரிட்டர்ன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதன் பிறகு ஆர் யூ ஆடிட்டட் யூபிஎஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஏபி ஆர் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ஆஸ் பர் செக்ஷன் தேர்ட்டின் ஏ அப்படின்னு வந்திருக்கும் உங்களுடைய இன்கம் ஒன் குரோருக்கு மேலேயோ அல்லது பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியாக இருந்தால் மட்டும் எஸ் கொடுத்துக்கோங்க இண்டிவிஜுவல் பர்சனாக இருந்தால் நோ கொடுத்துக்கோங்க நோ கொடுத்ததுக்கப்புறம் செலக்ட் ஐடிஆர் டைப் அப்படின்னு வந்திருக்கும் அது பக்கத்தில் இருக்கிற செலக்ட் அப்படிங்கிற டவுன் ஏரியாவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஐடிஆர் ஒன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணினதுக்கப்புறம் பாட்டமில் கண்டினியூ அப்படின்னு ஒரு பட்டன் வந்திருக்கும் அந்த ப்ளூ கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கண்டினியூ பட்டனை கிளிக் பண்ணினதும் ஃபைல் இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன் யூபிஎஸ் ஒன் தேர்ட்டி நைன் ஒன் ஃபார் அசஸ்மெண்ட் இயர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அதற்கு கீழே அப்லோட் யுவர் ஃபீல்டு ஐடிஆர் ஃப்ரம் இயர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அட்டாச் ஃபைல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அட்டாச் பண்ணக்கூடிய ஃபைல் டாட் ஜேஎஸ்ஓஎன் ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் நம்ம ஒவ்வொரு வேர்டுமும் இன்கம் டேக்ஸ் இ ஃபைலிங் பண்ணும்போது ஆன்லைன் வழியாகவே நம்முடைய விவரங்களை பூர்த்தி செய்து ஆதார் ஓடிபியின் வழியாக இ வைஃபை பண்ணிட்டு வந்தோம் தற்பொழுது அதற்கான ஆப்ஷன் இன்னும் எனேபிள் செய்யப்படவில்லை இந்த இடத்துல நம்முடைய இன்கம் டேக்ஸ் விவரங்களை எக்ஸல் படிவத்தில் பூர்த்தி செய்து அதனை டாட் ஜேஎஸ்ஓஎன் ஃபார்மேட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபைலை அட்டாச் பண்ணுவதன் மூலமாக இ ஃபைல் பண்ணுவதற்கான ஆப்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க அந்த வழிமுறையில் எவ்வாறு இ ஃபைலிங் பண்ணுவது என்பது குறித்து பார்க்கலாம் நான் ஏற்கனவே என்னுடைய இன்கம் டேக்ஸ் விவரங்களை எக்ஸல் படிவத்தில் பூர்த்தி செய்து டாட் ஜேஎஸ்ஓஎன் ஃபார்மேட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த ஃபைலை அப்லோட் பண்ணி எவ்வாறு இஃபைல் பண்ணுவது என்பது குறித்து பார்த்துட்டு இறுதியாக உங்களுக்கு எக்ஸல் படிவத்தில் அந்த விவரங்களை பூர்த்தி செய்து எவ்வாறு டாட் ஜே
இவ்வாறு வந்ததும் நீங்க ரைட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய ப்ரொசீட் டு வெரிபிகேஷன் அப்படிங்கிற ப்ளூ கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நீங்க கிளிக் பண்ணினதும் கம்ப்ளீட் யுவர் வெரிபிகேஷன் அப்படின்னு வந்துட்டு அதற்கு கீழே நோட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு பிளீஸ் நோட் தட் இட் இஸ் மேண்டேட்டரி டு வெரிஃபை த ரிட்டன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இ வெரிஃபை பண்ணுவதற்கு ஆதார் ஓடிபி வச்சு வெரிஃபை பண்ணுவதற்கான மெத்தட் வந்து ரெக்கமெண்டடாக கொடுத்துருக்காங்க உங்களுடைய ஆதார் நம்பரை நீங்கள் மொபைல் நம்பர் கூட லிங்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த மெத்தட்லேயே நீங்கள் இ வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் டிஃபால்ட்டாக அந்த ஆப்ஷன் தான் செலக்ட் ஆகிட்டு வந்திருக்கு அதை செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் கீழே ஸ்கோல் பண்ணிட்டு போயிட்டு கண்டினியூ அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்க நீங்கள் கிளிக் பண்ணினதும் என்டர் டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் அப்லோட் ஐடிஆர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் டிக் ஆகிட்டு வந்திருக்கும் அதற்கு பிறகு செலக்ட் மெத்தட் ஆஃப் வெரிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் செலக்ட் ஆகிட்டு வந்திருக்கு அதற்கு கீழே உங்களுடைய பேன் நம்பர் ஐடிஆர் டைப் அசஸ்மெண்ட் இயர் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்திருக்கு ஹவு டூ யூ வாண்ட் டு இ வெரிஃபை அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அதற்கு கீழே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ஆதார் ஓடிபி வச்சு இ வெரிஃபை பண்ணுவதாக இருந்தால் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஐ வுட் லைக் டு வெரிஃபை யூசிங் ஓடிபி அண்ட் மொபைல் நம்பர் ரிஜிஸ்டர்டு வித் ஆதார் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை டிக் பண்ணிக்கோங்க டிக் பண்ணிவிட்டு கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு போங்க நீங்கள் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு போனதும் கண்டினியூ அப்படிங்கிற ப்ளூ கலர் பட்டன் வந்திருக்கோம் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கண்டினியூ பட்டனை கிளிக் பண்ணினதும் ஒன் டைம் பாஸ்வேர்ட் ஓடிபி வில் பி சென்ட் வையா டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் டு த நம்பர் ரெஜிஸ்டர்டு வித் ஆதார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஐ அக்ரி அப்படிங்கிற செக் பாக்ஸை டிக் பண்ணிவிட்டு ஜென்ரேட் ஆதார் ஓடிபி அப்படிங்கிற ப்ளூ கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க நீங்கள் கிளிக் பண்ணினதும் உங்களுடைய ரிஜிஸ்டர்டு மொபைல் நம்பருக்கு ஆதார் ஓடிபி வந்திருக்கும் உங்களுடைய மொபைல் நம்பருக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அந்த ஆதார் ஓடிபியை டைப் பண்ணிவிட்டு அதற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய வேலிடேட் அப்படிங்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க நீங்கள் வேலிடேட் அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணினதும் ரிட்டர்ன் வெரிஃபைடு சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு வந்திருக்கும் அதற்கான அக்னாலஜ்மெண்ட்டை டவுன்லோட் பண்ணுவதற்கு திரும்பவும் டாப்பில் ஸ்கோல் பண்ணிவிட்டு போயிட்டு மெனுவில் இ ஃபைல் அப்படிங்கிற எட்டிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் முதலாவதாக வரக்கூடிய இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன் அப்படிங்கிற எட்டிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு சைடில் ஸ்கோல் பண்ணிவிட்டு போனீங்கன்னா வியூ ஃபைல் ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டாவதாக ஒரு எட்டிங் வந்திருக்கும் அந்த எட்டிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணினதும் உங்களுக்கு அசஸ்மெண்ட் இயர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு அப்படின்னு வந்துட்டு இ வெரிஃபை பண்ணதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் ரைட் சைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் ரிசீப்ட் அப்படின்னு ஒரு எட்டிங் வந்திருக்கும் அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணினதும் நீங்கள் இ வெரிஃபை பண்ணுவதற்கான அக்னாலஜ்மெண்ட் உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகிட்டு வந்திருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்க நீங்கள் கிளிக் பண்ணினதும் உங்களுக்கான அக்னாலஜ்மெண்ட் இது போல் லோட் ஆகிட்டு வந்திருக்கும் இதனை நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வைத்துக் கொள்ளலாம் தற்பொழுது நம்முடைய இன்கம் டேக்ஸ் விவரங்களை பூர்த்தி செய்வதற்கான எக்ஸல் படிவத்தினை டவுன்லோட் செய்து அதில் நம்முடைய விவரங்களை பூர்த்தி செய்து அதனை எவ்வாறு டாட் ஜேஎஸ்ஓஎன் ஃபார்மேட்டிற்கு கன்வெர்ட் செய்வது என்பது குறித்து பார்க்கலாம் அதற்கு அட்டாச் ஃபைல் அப்படிங்கிற எட்டிங்கு பக்கத்துலேயே ரைட் சைடில் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு ஒரு எடிங் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ரெண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய பாயிண்டில் ஒரு கிளிக் ஏறும் மூணாவதாக இருக்கக்கூடிய பாயிண்டில் ஒரு கிளிக் ஏர் ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய கிளிக் ஏர் ஆப்ஷனை நம்ம கிளிக் பண்ணும்போது நமக்கு பூர்த்தி செய்வதற்கான எக்ஸல் படிவம் டவுன்லோட் செய்வதற்கான ஆப்ஷன் வரும் மூணாவதாக இருக்கக்கூடிய கிளிக் ஏர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணும்போது அந்த எக்ஸல் படிவத்தினை பூர்த்தி செய்வதற்கான சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் டேட்டா இதில் இருந்து நமக்கு கிடைத்துவிடும் எனவே நம்ம எக்ஸல் படிவத்தை டவுன்லோட் பண்ணுவதற்கு முன்பாக மூன்றாவதாக இருக்கக்கூடிய கிளிக் ஏர் அப்படிங்கிற எட்டிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணினதும் செலக்ட் அசஸ்மெண்ட் இயர் அப்படின்னு கேட்கும் அது பக்கத்தில் இருக்கிற டவுன் இயரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு கரண்ட் அசஸ்மெண்ட் இயர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டவுன்லோட் அப்படிங்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க நீங்கள் டவுன்லோட் அப்படிங்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணினதும் உங்களுக்கான டேட்டா டவுன்லோட் ஆகிட்டு வந்திருக்கும் அடுத்ததாக எக்ஸல் படிவத்தை டவுன்லோட் செய்வதற்கு திரும்பவும் பேக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பேக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய கிளிக் இயர் அப்படிங்கிற எட்டிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணினதும் இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன் அப்படின்னு வந்துட்டு அசஸ்மெண்ட் இயர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு அப்படின்னு வந்திருக்கும் அதற்கு கீழே ஐடிஆர் ஒன் அப்படின்னு வந்துட்டு யூட்டிலிட்டி எக்ஸல் பேஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு எட்டிங் வந்திருக்கும் அந்த ப்ளூ கலர் எட்டிங
அது ஒரு ஃபோல்டரில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு டாப்லேயே இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ராக்ட் டூ அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணினதும் எந்த இடத்துல எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்கும் நான் டெஸ்க்டாப்பில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுனால டெஸ்க்டாப் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே கொடுத்ததும் எனக்கு டெஸ்க்டாப்பில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகிட்டு வந்துருச்சு இப்போ இன்ட்டு மார்க்கை கிளிக் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு டெஸ்க்டாப்புக்கு வந்துடுறேன் நான் டெஸ்க்டாப்புக்கு வந்ததும் எனக்கு டெஸ்க்டாப்பில் ஐடிஆர் ஒன் ஏஒய் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு அப்படின்ற ஒரு ஃபோல்டர் வந்திருக்கு அந்த ஃபோல்டரை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணினதும் ஐடிஆர் ஒன் அசஸ்மெண்ட் இயர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு அப்படின்ற பேரில் ஒரு எக்ஸல் ஃபைல் வந்திருக்கு அந்த ஃபைலை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணினதும் அந்த ஃபைல் லோட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் டைம் எடுத்துக்கோம் இந்த இடத்துல எஸ் கொடுத்துக்கோங்க நீங்கள் எஸ் கொடுத்ததும் திஸ் யூட்டிலிட்டி இஸ் ஃபார் அசஸ்மெண்ட் இயர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு க்ரீன் செல்ஸ் ஆர் ஃபார் டேட்டா என்ட்ரி ரெட் லேபிள் இண்டிகேட்ஸ் மேண்டேட்ரி ஃபீல்ட்ஸ் அதே போல் காசன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கட் காப்பி வந்து இதில் வந்து அலோடு கிடையாது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ஓகே கொடுத்ததும் அதற்கு கீழே எரர் மெசேஜ் மாதிரி ஒரு சில டீட்டெயில்ஸ் வந்திருக்கும் அதை க்ளோஸ் கொடுத்துருங்க க்ளோஸ் கொடுத்ததும் இந்த எக்ஸல் சீட்டில் ரெட் கலரில் இருக்கக்கூடிய ஃபீல்டுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய க்ரீன் கலர் ஃபீல்டை நம்ம கட்டாயம் ஃபில் பண்ணியாகணும் அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் தான் நமக்கு மெசேஜாக கொடுத்துருந்தாங்க இதில் நம்ம ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கிற டேட்டாவை அப்லோட் பண்ணும்போது சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் டேட்டா வந்து நமக்கு லோட் ஆகிட்டு வந்துடும் நம்முடைய நேம் பேன் நம்பர் டேட் ஆஃப் பர்த் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஃப்ரீ ஃபீல்டு டேட்டா வச்சு பூர்த்தி செய்துக்கலாம் அதை பூர்த்தி செய்வதற்கு லெஃப்ட் சைட்லேயே இம்போர்ட் ஃப்ரீ ஃபில் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணினதும் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் மெசேஜ் வந்திருக்கும் அது ஓகே கொடுத்துட்டு நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிற அந்த ஃப்ரீ ஃபில்ட் டேட்டாவை செலக்ட் பண்ணுவதற்கு டவுன்லோட்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபோல்டரை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணினதும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ரீ ஃபில்டு டேட்டா டுடே அப்படிங்கிற டேட்டுக்கு கீழே வந்திருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ஓகே கொடுத்ததும் உங்களுடைய நேம் பேன் நம்பர் ஆதார் நம்பர் டேட் ஆஃப் பர்த் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரீ ஃபில்டாக ஃபில் ஆகிட்டு வந்திருக்கோம் அடுத்ததாக நம்ம பூர்த்தி செய்யக்கூடிய தகவல்கள் என்னென்ன என்பது குறித்து பார்க்கலாம் நீங்கள் ஃப்ரீ ஃபில்டு டேட்டா ஃபில் ஆகிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் முதலாவதாக பூர்த்தி செய்யக்கூடிய தகவல் நேச்சர் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிற எடிங் பக்கத்தில் இருக்கிற க்ரீன் கலர் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அது பக்கத்தில் இருக்கிற செலக்ட் அப்படிங்கிற டவுன் ஏரியாவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயர் இருந்தால் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயர் இருந்தால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணினதுக்கப்புறம் அதற்கு கீழே ஆர் யூ ஆப்டிங் ஃபார் நியூ டேக்ஸ் ரெஜிமி அப்படின்னு வந்திருக்கும் நீங்கள் நியூ டேக்ஸ் ரெஜிமியில் பே பண்ணுறவங்களா இருந்தால் எஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓல்டு டேக்ஸ் ரெஜிமியில் பே பண்ணுறவங்களா இருந்தாங்கன்னா நோ அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை டிஃபால்ட்டாக அப்படியே விட்டுருங்க அதன் பிறகு ஃபைல்டு யூபைஎஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனாக டிக் ஆகிட்டு வந்திருக்கும் அதற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய க்ரீன் கலர் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அது பக்கத்தில் இருக்கிற டவுன் ஏரவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒன் தேர்ட்டி நைன் ஒன் ஆன் ஆர் பிஃபோர் டியூ டேட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதன் பிறகு நியூ டேக்ஸ் ரெஜிமிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய க்ரீன் கலர் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு சைடில் இருக்கிற டவுன் ஏரவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நோ அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் நோ அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணினதுக்கப்புறம் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டே வாங்க ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டே வந்துட்டு கிராஸ் சேல்ரி அப்படிங்கிற எடிங்க்கு கீழேயே சேல்ரி எஸ் பர் செக்ஷன் செவன்டீன் ஒன் அப்படின்னு வந்திருக்கோம் அந்த இடத்துல உங்களுடைய இன்கம் டேக்ஸ் கால்குலேஷன் சீட்டில் என்ன அமௌண்ட் இருக்கோ அந்த அமௌண்ட்டை டைப் பண்ணிவிட்டு வெளியே வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணினதும் மேலே உங்களுக்கு ப்ளூ கலரில் அந்த அமௌண்ட் வந்திருக்கும் அதன் பிறகு கீழே வந்தீங்கன்னா நேச்சர் ஆஃப் எக்ஸம் டலோன்ஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு அதற்கு கீழே க்ரீன் கலர் பாக்ஸ் வந்திருக்கும் அது மேலே வச்சு கிளிக் பண்ணிவிட்டு சைடில் இருக்கிற டவுன் ஏரியாவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஹவுஸ் ரெண்ட் நீங்கள் காட்டுறதா இருந்தால் டென் தேர்ட்டீன் ஏ அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு வெளியே வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதற்கு நேராகவே லாஸ்ட்டில் அமௌண்ட் அப்படிங்கிற இடத்துல ஹெச்ஆர் அமௌண்ட்டை டைப் பண்ணிக்கோங்க அதே போல் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது அலோன்
வெளி வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணியிருந்ததும் அந்த ரெண்டு அமௌண்ட்டு டோட்டல் ஆகிட்டு ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்திருக்கோம் இந்த அமௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு டிடெக்ட் ஆகிட்டு இன்கம் சார்ஜபிள் அண்டர் த எட் சேல்ரிஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு அந்த இடத்துல அமௌண்ட் வந்திருக்கும் நீங்கள் ஹவுசிங் லோன் பே பண்ணுறவங்களா இருந்தால் ஹெச்ஆர் அமௌண்ட் டைப் பண்ணாமல் டைப் ஆஃப் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிற ஹெட்டிங் பக்கத்தில் இருக்கிற செலக்ட் அப்படிங்கிற க்ரீன் ஏரியாவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அது பக்கத்தில் இருக்கிற டவுன் ஏரியாவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு செல்ஃப் ஆக்குபைடு அப்படிங்கிற ஹெட்டிங்கை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் டீட்டெயில்ஸு இன்ட்ரெஸ்ட் பேயபிள் ஆன் பாரோடு கேபிட்டல் அப்படிங்கிற இடத்துல டைப் பண்ணிக்கோங்க ஹவுசிங் லோன் இல்லாதவங்க இந்த டீட்டெயில்ஸை ஃபில் பண்ண வேண்டாம் அதன் பிறகு கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டே வாங்க இங்கே ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டே வந்ததும் சீரியல் நம்பர் நான்கில் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் அப்படின்னு வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த இன்கம் வந்திருக்கும் அதற்கு கீழே எயிட்டிசி எயிட்டிடி எயிட்டிஜி டிடெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் டைப் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க முதலாவதாக எயிட்டிசி அப்படிங்கிற பாக்ஸில் உங்களுடைய எல்ஐசி டியூஷன் ஃபீஸ் இந்த அமௌண்ட் எல்லாமே டோட்டலாக கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு அங்கே டைப் பண்ணிக்கோங்க அதே போல் ஏடிசிசிடி ஒன் அப்படிங்கிற டேபுலர் பாக்ஸில் நீங்கள் சிபிஎஸ் எம்ப்ளாயர் இருந்தால் எவ்வளோ சிபிஎஸ் அமௌண்ட்டு பே பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த அமௌண்ட்டை டைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது எயிட்டிடி அப்படிங்கிற இடத்துல ப்ளூ கலர் ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணினதும் ஏடிடி டீட்டெயில்ஸ் டைப் பண்ணுறதுக்கான உங்களுக்கு சீட் வந்திருக்கும் முதலாவதாக சீரியல் நம்பர் ஒனில் உங்களுடைய ஃபேமிலியில் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் யாராவது இருந்தாங்கன்னா எஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க யார் இல்லைன்ற பட்சத்தில் நோ அப்படின்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணினதுக்கப்புறம் அதற்கு கீழே ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல உங்களுடைய என்ஹெச்ஐஸ் அமௌண்ட்டை டைப் பண்ணிவிட்டு வெளியே வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணினதும் உங்களுக்கு மேலே அந்த என்ஹெச்ஐஸ் அமௌண்ட் வந்திருக்கும் அதே போல் சீரியல் நம்பர் டூலேயும் நோ அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்ததும் சீரியல் நம்பர் த்ரீயில் எலிஜிபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் டிடெக்ஷன் அப்படிங்கிற இடத்துல உங்களுக்கு பிடித்தம் செய்யப்பட்ட தொகை வந்திருக்கும் இதை உறுதிப்படுத்திக்கிட்டு திரும்பவும் இன்கம் டீட்டெயில்ஸ் அப்படிங்கிற சீட்க்கு போயிருங்க சீட்க்கு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த அமௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு இங்கே ஃபில் ஆகிட்டு வந்திருக்கும் வந்ததுக்கப்புறம் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டே வாங்க நீங்கள் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டே வந்ததும் சீரியல் நம்பர் செவனில் டோட்டல் இன்கம் அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் வந்திருக்கும் இதுவும் உங்களுடைய இன்கம் டேக்ஸ் கால்குலேஷன் சீட்டில் இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டும் கரெக்டாக இருக்குதா அப்படின்றத உறுதிப்படுத்திட்டு டாப்க்கு ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு போங்க நீங்கள் டாப்க்கு ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு போயிட்டு வேலி டேட் அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணினதும் சீட் இன்கம் டீட்டெயில்ஸ் இஸ் ஓகே அப்படின்னு வந்திருக்கும் இதில் எந்த எரரும் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தான் உங்களுக்கு இது போல் வந்திருக்கும் ஏதாவது எரர் வந்திருந்ததுன்னா அதற்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதனை ரெக்டிஃபை பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் வேலி டேட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இது போல் வந்திருக்கும் ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ஓகே கொடுத்துட்டு வேலி டேட் அப்படிங்கிற பட்டனுக்கு கீழே நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணினதும் ப்ளீஸ் வெரிஃபை த டேன் டீட்டெயில்ஸ் அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் கிரெடிட் அவைலபிள் இன் அவர் ஃபார்ம் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏஎஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த இடத்துல ஓகே கொடுத்துட்டு உங்களுடைய ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏஎஸில் என்ன டேன் நம்பர் இருக்குது அதே போல் நேம் ஆஃப் த டெடெக்டர் இன்கம் சார்ஜபிள் அண்டர் சேல்ரிஸ் டோட்டல் டேக்ஸ் டெடெக்டட் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அதில் பார்த்து இங்கே டைப் பண்ணிக்கோங்க ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏஎஸ் எவ்வாறு டவுன்லோட் செய்வது என்பது குறித்து ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதற்கான லிங்க்கையும் கார்டில் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏஸை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அந்த டீட்டெயில்ஸ் இங்கே டைப் பண்ணுங்கள் டைப் பண்ணிவிட்டு வெளியே வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டோட்டல் அப்படிங்கிற இடத்துல நீங்கள் பே பண்ணிக்கிற டோட்டல் டேக்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் வந்திருக்கும் வந்ததுக்கப்புறம் வேலிடேட் அப்படிங்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணினதும் சிடிஎஸ்இஸ் ஓகே அப்படின்னு வந்திருக்கும் ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ஓகே கொடுத்துட்டு அதன் பிறகு நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணினதும் உங்களுக்கு டிசிஎஸ் சீட் வந்திருக்கும் இது நமக்கு அப்ளிகபிள் ஆகாது அதனால் அதை அப்படியே விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணினதும் உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இங்கே வந்திருக்கும் அதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டே வாங்க கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டே வந்ததுக்கப்புறம் டேட் அப்படிங்கிற இடத்துல சிஸ்டம் டேட் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த இடத்துல நீங்கள் எந்த அன்னைக்கு டவுன்லோட் பண்ணிங்களோ அந்த டேட
திரும்பவும் பாட்டம்ல இருக்கக்கூடிய டேக்ஸ் பேட் அண்ட் வெரிபிகேஷன் அப்படிங்கிற நாலாவது சீட்டை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணினதும் உங்களுடைய டேக்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் வந்திருக்கும் சப்போஸ் நீங்க கம்மியா டேக்ஸ் பே பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கூடுதலாக எவ்வளவு செலுத்தணும் அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸும் அதிகமாக பே பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எவ்வளோ உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் ஆகும் அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸும் வந்திருக்கும் நான் கரெக்டாக பே பண்ணதுனால எனக்கு பே பண்ண வேண்டிய தொகையே எதுவும் வரல அதே போல் ரீஃபண்ட் தொகையே எதுவும் வராமல் ஜீரோன்னு வந்திருக்கு இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு உறுதிப்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் இந்த எக்ஸல் ஃபைலில் நம்ம ஜேஎஸ்ஓஎன் ஃபார்மேட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஜென்ரேட் ஜேஎஸ்ஓஎன் அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கிளிக் பண்ணினதும் ப்ளீஸ் வெரிஃபை தட் த டிடிஎஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் சப்மிட்டட் ஃபார் கம்ப்ளீட் ஃபைனான்சியல் இயர் அப்படின்னு வந்திருக்கோம் ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ஓகே கொடுத்ததுக்கப்புறம் திரும்பவும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதை படித்து பார்த்துட்டு ஓகே கொடுங்க ஓகே கொடுத்ததும் டு சேவ் ஜேஎஸ்ஒஎன் கிளிக் அந்த சேவ் ஜேஎஸ்ஒஎன் பட்டன் அந்த சீட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அகைன் ஓகே கொடுத்துட்டு சம்மரி அப்படிங்கிற இடத்துல உங்களுடைய டேக்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் இதெல்லாமே வந்திருக்கும் இது வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு சேவ் ஜேஎஸ்ஒஎன் அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணினதும் உங்களுக்கு ஜேஎஸ்ஒஎன் ஃபார்மேட்டில் வந்து இந்த எக்ஸல் ஃபைல் வந்து கன்வெர்ட் ஆகிட்டு எந்த இடத்துல சேவ் ஆகிருக்கு அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸும் வந்திருக்கும் அதை நோட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ஓகே கொடுத்துட்டு இந்த எக்ஸல் ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் எக்ஸல் சீட்டை க்ளோஸ் பண்ணினதும் எக்ஸல் சீட் எந்த ஃபோல்டரில் வச்சுருந்தீங்களோ அதே ஃபோல்டரில் அதற்கான ஜேஎஸ்ஒஎன் ஃபைலும் சேவ் ஆகிட்டு வந்திருக்கோம் இந்த ஃபைலை நம்ம இன்கம் டேக்ஸ் வெப்சைட்டில் அப்லோட் பண்ணிவிட்டு நம்முடைய இன்கம் டேக்ஸ் டீட்டெயில்ஸை வெரிஃபை செய்து கொள்ளலாம் இது போல் மிக எளிமையான முறையில் நம்முடைய இன்கம் டேக்ஸ் டீட்டெயில்ஸினை எக்ஸல் சீட்டில் பதிவு செய்து அதனை ஜேஎஸ்ஒஎன் ஃபார்மேட்டுக்கு கன்வெர்ட் செய்து இன்கம் டேக்ஸ் வலைதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்து ரிட்டனை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வெரிஃபை செய்து கொள்ளலாம் நன்றி